Hi, Tatiana. Good evening, Nelson. Hi, guys. Good evening. Veronica, great to see you. Trinidad, nice to see you. Hi, Good Rachel. Morning. Hello. Uh, yeah, so ya es tardecito. <laughs> Hi, Pablo. Great to see you there. Kim, Nancy, me alegra mucho verla. I'm glad to see you. That you're better. Hi, Omar. Lisbeth, thank you so much. Hi. Marcus. I see Teresa coming, Kevin coming. Hi, Oscar, and somebody else is joining. So thanks, everybody. Super nice to see you today. Uh, thank you for joining on this Tuesday. We are um, finishing week number three, right? So ya casi terminamos con nuestra semana número tres. And uh, teníamos una tarea super pequeñita para el día de ahora que era con respecto a colores, right? Nothing too difficult. And vamos a estar revisando un poquito de las temporadas, las seasons today. Sorry. So, antes de poder dar inicio, before getting started, eh, we are going to, eh, les voy a tomar asistencia, let me just take your attendance to make sure um, quienes ya están conectados, like who are here, para que ya podamos dar inicio, guys. Give me one second. Gracias por ayudarme con la camarita. Thank you so much for that. And solamente me regalan confirmación verbal que ya están aquí. So I have Jennifer. Jennifer todavía no. Kenny está por aquí. Kevin. Gracias, Kevin. Kimberly. Gracias. Eh, Ladies. Leticia. Lisbeth, creo que por ahí había Lisbeth. Present. Gracias. Eh, Marco. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Mirna Alejandra. Nancy Carolina. Present. Gracias. Eh, Nelson. Presente, presente. Gracias. Tatiana. Acabo de ver a Tatiana. Un segundo. Presente. Ah, yes. Presente. There you go. Thank you. Omar Mozo. Present. Gracias, Omar. ¿Cómo se lleva su mano, Omar? Ya. Yeah. Yeah. Mejor. Mejor. Me alegro mucho. Glad to hear that. Y Oscar Thank Rodríguez. Present. Gracias, Oscar. Oscar Rosales. Present. Thank you so much. Pablito. Por ahí vi a Pablito también. Provecho, Oscar. <laughs> Thank you. Ok. Uh, Paola. Todavía no ha venido. Raquel. Present. Gracias, Miss. Me alegra verla por acá. Gracias. Raúl. Rebeca. Present. Thank you so much. Uh, Rose. Okay, Rose Rosemary. Roxana. Present. Ro there you go. Thank you. Is uh, Sophia. Teresa. Teresa. Present. Thank you so much, Miss Trinidad. Present. Gracias. Miss... Guerrero. Como sí. hay Trinidad. I know. <laughs> Miss Soto. Ah. Present, teacher. Gracias, Miss. And Verónica. Teacher. Gracias, Miss. Solo le voy a cambiar el nombre en un segundo. Ah, no, ya lo cambió. Gracias. <laughs> so you change it. Nice. Uh, Mirna says, hola Mirna, good evening. Deme un segundo, Alejandra. Give me just a moment, ahorita el cambio. Gracias por acompañarnos tú. Thank you so much for that. All right. Teacher. Hello. Hi, teacher. Hi. Le escribí, 
Le escribí en el chat que ahora me voy a estar conectada, pero solo como oyente porque tengo que trabajar unas cosas de la oficina. Oh, I understand. Le agradezco enormemente, Miss. Thank you so much. No worries. All Gracias. Right. No problem. Hi, teacher. Hi. Hi, Kenny. How are you? Um, I'm good. Nice, nice to hear that. Ahorita, Miss, ahorita le tomo asistencia. So, uh, so thanks everybody. Gracias por acompañarnos. We are going to get started today. Vamos a revisar un poquito la parte de um, like the weather, right? Vamos a trabajar un poquito con el clima. And first, before getting started, vamos solamente a hacer el repaso de uno de los videos que tenemos acá, que es weather and seasons. Guys, my first question, do you have a favorite day? Do you have a favorite season? Do you have a favorite something? So first, let's start with day. Uh, do you have, do you have a favorite day? Guys, do you have a favorite day? Sunday. What's your favorite day? Sunday, okay. What about the rest? Thursday. What? Thursday? Do you have a favorite day? Uh -huh. ¿Alguien dijo has tenido, jueves? Has tenido un bonito día, dice. No, no, si, si, tiene, si tiene un día favorito de la semana. Do you have a favorite day? Mm -hmm. So, escuché Sunday. What about the rest of you guys? ¿Cuál es su día favorito? What is your favorite day? Friday. Fridays. Okay. Friday. Saturday. Friday. Saturday. Saturday. Okay. Saturday. Alguien dijo jueves? Did anybody say Thursday? No. Creo que escuché Thursday, pero me llamó la atención porque es like, wait, why? ¿Por qué el jueves? For example, my favorite day, si sí es el jueves, is Thursday, because es el último día de trabajo, right? Y para mí los viernes son libres. So I love Fridays, but my favorite day is Thursday. And you guys, what about you? ¿Alguien le gustan lunes? Do you like Mondays? No. 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 Why no? No. 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 Los lunes son bonitos, guys. I love Mondays. Mondays are nice. Now, okay. Now, what about a favorite season? What is your favorite season? In El Salvador, solo tenemos dos. There are only two. ¿Cuáles son, guys? What are the seasons? Summer. Uh -huh. Summer and winter. Summer and winter. Oh, sorry. Summer and winter. That's it. In other countries, there are four summer, winter, spring, and fall. But in El Salvador, just summer and winter. So, ¿cuál les gusta? Which um, do you like? Summer or winter? What is your favorite summer. season? Summer? Summer. Summer too? Okay. Now, what about summer? Guys, and I know nobody likes uh, winter? No. Nobody likes winter. Yes, oh, winter. I got Tatiana saying winter. Kim too. Okay, so why? ¿Por qué les gusta summer? Why do you like summer? Or why do you like winter? Yo prefiero el invierno porque es prefiero estar así calientita, ropadita, estar en calor. That's a good point. <laughs> I agree with you. You know, I love uh, winter. El único problema, the only problem is that in winter, um, como los días son oscuros, right? I'm like, uh, ando toda baja all the time. <laughs> so that's the only thing. But I love winter. Kevin, what do you like, summer or winter? For me, prefer winter. Winter, why? What do you do in winter? What activities do you do? Because I can sleep better. Oh, nice, you can sleep, okay. And have chocolate and semita and coffee. 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 Okay. okay. 
Yeah, also, de, creo que depende también donde vivamos, right? It depends on the area where you live. Guys, ¿alguien vive en Chalate? Where do you live? ¿Viven en una área como heladita? Yes. Where do you live, Teresa? Um, What do you prefer? Llama... ¿Tere, Teresa? Sí, se llama Cerro Grande. Cerro Está Grande. cerca de La Palma. Are you in Chalate right now? Está en Chalate, are you in Chalate now? Sí. Oh, sí. ok. Ya decía que tenía características, you know? <laughs> características <laughs> físicas de Chalate. <laughs> ok. So, oh, you live in Chalate, nice. But... Es bastante fresco. Realmente amanece, amanece helado y ya como al mediodía está un poquito caliente, pero ya luego en la tarde, tipo 3, ya está helado. Ah. Oh, so beautiful. Nice, porque chalate, well, la idea que yo tengo de chalate es que sí es caluroso. So, las veces que he ido al pueblo, you know, sí es bastante caluroso. Oh. Es que más que todo es la zona alta, como por ejemplo La Palma, San Ignacio, Las Pilas. Yeah, yeah. Yo he ido a Santa Rita. Santa y Rita, where? San chalate. Rita. Chalate. Oh, okay. Y es súper caliente. Sí, okay. hay muchos municipios que es súper caliente, por ejemplo, yeah. La Reina, Nueva Concepción, Chalatenango en sí es, es bastante caliente. Más que todas las zonas altas son, es donde es fresco. Oh, super nice. So, what is your favorite season, summer or winter? Um, no sé cómo decir ambos, pero... Both. Pues, <ríe> eh, pues me gusta eh, winter, pero quizás cuando es como los como digamos que está toda una semana lloviendo, que me tengo que mojar, a veces sigo yo al trabajo, cosas uh -huh. así. No me gusta, pero en parte sí, porque está más fresco. Y, uh -huh. y en cambio el, el verano también, bueno, eh, don, de donde yo soy, es bien así como bastante fresco, entonces me gusta ah. también. Oh, that's so nice. Ajá. Uh -huh. But that is the point, que la zona donde vive ya es fresca. Uh -huh. Super entonces, nice. Es como decimos, los vientos de octubre. Uh -huh. Oh, so cool. That sounds amazing. So, there you go, guys. So, what about the rest of you? ¿Alguien más vive en una zona que sea como la like, fresca? That you prefer summer? No. Eh, yo, yo I vivo. Yo vivo en la libertad. And it's super uh -huh. hot. Yes, where do you live? Sí. I live in Cujute, in Cujute oh, Peque. Este, okay. También es un poco fresco porque está cerca del Cerro de las Pavas. Eh, entonces, por todo eso se logra apreciar la, el clima fresco. Oh, nice. Okay, cool. What about Cerro de las Pavas? Is it good now? ¿O está peligroso? Is it dangerous? Mm, bueno, yo siempre que he ido veo todo tranquilo. <laughs> Eh, okay. Bien bonito, es hermoso, tranquilo, así. Yeah, I mean, he escuchado. I have heard it's beautiful, pero que también está un uh -huh. poco delicado, you know. <laughs> But I don't know. Oh, okay. bueno. Quizás de pues yo no, no, porque bueno, hace bastante tiempo. En ¿sí? carro, digo yo que, ajá, porque en carro, como uno va directo, ¿verdad? No, no, si se va a pies, pod podría ser que así, porque hay como un zigzag que usted puede irse caminando así, pero... Como es muy como boscoso, ah, okay. este, podría ser que las personas ahí eso les dé miedo. Igual por la situación y el tiempo en que estamos, mm -hmm. ¿verdad? Exactly, exactly. Entonces, But nice. Pero de lo contrario, siento yo que está bien. So cojute, really cool. Ok. So cojute, chalate, anybody else, guys? ¿Alguien más vive en zona fresca, like super, super cold? What is the weather like? ¿Cómo es el clima donde viven? What is the weather like? Like warm or very hot? What's the how's how's the weather like? Very hot. Very hot. Yes. Okay. So we have, for example, cold, right? We have cool. Uh, we have warm. So warm is like uh, un poco cálido, but then we have como las nuevas temperaturas. So we have this that is pretty cold. Well, pretty hot, sorry. Creo que hay alguien de San Miguel, right? Yes. Yeah. 
I think somebody's from San Miguel. Yes. Yes, I knew it. So Kim is from San Miguel. Kim, is it very hot? Yes, very hot. <laughs> I heard, well, I'm not sure, so maybe usted nos puede decir, but I heard that in San Miguel, todas las casas tienen aire acondicionado. So is it true that all houses have air conditioning? La mía, no. <laughs> <laughs> Pero si es muy caluroso. It's very hot. Oh, okay, okay. Wow, okay. Anybody else? ¿Alguien más vive en un área como muy, muy cálida? Not the rest of you. Where do you live? Yo en Sonsonate. Um, Mexicanos. Sonsonate. fresco. Ah, mm -hmm. oh, Huachapán is beautiful. And Sonsonate, sí. is Sonsonate hot or cold? Hot, en el área que yo vivo hace mucho calor. Really? Oh. Sí. But Sonsonate is beautiful, I think. I love the, co the coconut from Sonsonate. So it's really famous. Kenny mm. said Mexicanos. Mexicanos is very hot, pero creo que porque no hay mucho árbol, right? Fíjese de que es por partes, porque este, yo vivo por Mexicanos y quizás por donde yo vivo hay bastante vegetación, entonces no es muy, muy, muy hot. Muy caluroso. Oh, very nice. Okay, very, very nice. So let's take a look at this. Here we have this little conversation that says it's very cool, right? Um, and we have like this thingy. Uh, first of all, let's take a look a little bit at some of the clothing. El día de ayer vimos un poquito de ropa. So take a look at this one and tell me, guys. ¿Qué ropa logran ver en la conversación? What clothing can you identify? A sweater. Ajá, uh -huh. sweater, ok. High heels. Coach. High heels. Coach. 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 Scarf. Scarf. Green. Okay. Green. Let me see. Let me see. Where is it? Okay. Yeah. So that is the one we have here. We have, for example, gloves. You can see here a coat. And you can see here a boot, right? So let's take a look at this little conversation. Let's listen to it. Oh, give me one second. Let me just play it and then we practice. Hi everyone, in this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. <laughs> Okay, guys, so let's take a look at it. Here we have, um, it is a spring in Brazil, right? Um, we have, uh, it's warm and it's very sunny. Then we have Korea, we have USA, and we have Russia that it says is winter. Guys, tell me, um, so, si tuvieran la oportunidad, if you have the chance to travel, a que país les gustaría ir? Where would you like to go? Canada. Brazil. Canada. Brazil. Brazil. Okay. I am Seven. Korea. You. Korea. Wow. Korea. Okay. Okay. Brazil. Porque sería bonito Brasil. France. Beautiful. Right. So beautiful get... Brasil. Uh -huh. I mean, yes, of course. So tell me first, ¿qué es lo que saben? What do you know? USA ya he ido. Oh, nice. ¿A, a qué Brazil. estado? Where? En, 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 en cuando hay nieve no me cuando está helado no me gusta oh so ha ido en invierno so you have gone in winter sí. diciembre in december okay pretty cool nice yes. nice 
So guys, um, so what country, what country would you select? ¿Y cuál es el clima del país? What is the, 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 like, the weather in that country? For example, Brazil. Mm. Alguien más creo que escucha varios y no. dice no, Brasil. Tropical. Tropical. Is it tropical? Tropical. Okay. Canada, for example, what is the weather like? Winter. Winter. Yeah, right. It's muy helado. Winter. It's very cold. Yeah. Casi very congelante. Cold. So it's almost freezing. Cool. Okay, so that is almost freezing. Um, Korea. ¿Qué saben de Korea, guys? What do you know? No, nada. Nothing? Nothing. Nothing. Uh, yes, Omar? Very cool. I... No, no, I, I, I would like to visit, uh, for example, uh, China. Mm -hmm. Okay, so you or, like to travel to China. Okay, very nice. Actually, I would like to go back to uh, here in America, to Peru. But I know that it's cold. I know that it's really, really cold. So let's continue with this part. Wait. It there we go. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? Uraka. It's snowing and it's very cold. Yes. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. All right, give me one second. Hold on, hold on. Give me just a second. Okay, let me share this with you. And there we go. Okay, so we are going to practice this little conversation, right? First of all, let's take a look at the questions that we have here. Um, the person says, what's the matter? So everybody, let's repeat. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Okay. Uh, we have what the word, the what is the problem? But here, problem, cuando se escucha problem, automáticamente, ay, pasó algo malo, right? So tenemos esta pregunta que es lo mismo, pero es como un poco más, mm, what, menos negativa, right? So we can ask, for example, what is the, um, what is wrong, right? Como que pasó, que, cuál es el problema? So what is wrong? Se los escribo en el chat. And we can also use, hey, what's the matter, right? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? So, what's the matter? Now, guys, ¿cuál es el problema here? What's the problem here? What is the problem here? What's the matter? ¿Qué fue lo que le pasó? What's the matter? What's the matter? Mm, okay, que no anda ropa adecuada. That's a good point. All right. And um, and so she is talking about the clothing, and she is talking about like boots, right, and everything. So, el día de ayer, yesterday, estábamos hablando de algunos problemas que nos han pasado con la ropa. 
probably con el clima no tanto, because our country is super tropical, right? So, si se nos olvida la, la sombrilla, that's fine, that's okay. But no es como que vaya a nevar, for example, o algo tan extremo, right? So, let's try to make a little conversation, a very similar conversation, pero puede ser, por ejemplo, con la lluvia. So, it is raining, right? Que sería el único problema o las cosas más difíciles que nos pueden pasar. First, okay. I'm going to have two people read the conversation y luego vamos a intentar practicarlo. So, Tatiana, ayúdeme, please, con la parte de Pat. And Pablo, casi no lo he escuchado. Good evening. Quiero escuchar su voz. Hi, good evening. Uh, ayúdeme con good la evening, parte de... Good evening, good evening, welcome. Con la good parte evening. de Julie. Oh, good evening. Creo que alguien más... I'm here. Escuché la voz de alguien más. Hey, <laughs> Suddenly se cruzaron otras voces. Ready, ready for the class. Okay, uh -huh. let me turn on my camera. Oh. Jessica. Perdón, sin querer levanté la mano. Lee. Okay, okay, Jessica, no problem. Oh. No, sí, give, me one, give me one second, hold on. No me había conectado desde el teléfono. Sí, como una interferencia. como no sé como otra clase creo también a la vez ajá como que fuera otra sí. clase give me one second okay solve it <laughs> sorry about that algo había uh, se había quedado corriendo you know and and that's why you were you were listening to us the convoys yo igual me quedé no. like, ¿qué está pasando? What's going on? <laughs> okay, sorry about that. So, guys, let's come uh, back. No, yeah. No, I mean, I was like, wait, esa voz oh. es conocida. Y de hecho, la persona que era un video, you know, de nuestra empresa también. But eh, la voz de la teacher me sonó conocida. I was like, ¿dónde está? Where is she? <laughs> okay, sorry about that. So, let's take a look at this little conversation. Y la practicamos. So, we practice it. Uh, so, Tatiana, ayúdame, please, con la parte de Pat. And Pablito, ayúdame con la parte de Julie. Solo le cambié el nombre. Like, for example, here. Okay. Thanks, Julie. Thanks. Um, yeah, so Como thanks. Uh -huh. Yeah, lo podemos cambiar. Uh, I am Pat. Oh, no. What the matter? It's snowing and it's very cool. Have you wearing your gloves? No, they at home. They are. Well, you are wearing your coat. Come, coat. But my coat is wear. And okay. I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Well, thank you, Pablo. <laughs> Hi, Pablo. Perdón. <laughs> Amazing. Guys, very nice pronunciation. Okay. I liked it. That was really nice. All right. So, vamos a, a intentar crear una conversación similar. La misma idea. Pero, por ejemplo, en vez de snowing, vamos a ponerle it is raining, right? Está lloviendo, está lloviznando, por ejemplo. Um, so, en vez de gloves, porque en El Salvador no es normal, pero sí podemos preguntar. Eh, con la lluvia, guys, ¿qué es algo normal que usemos? Umbrella. Umbrella. Uh -huh. Are you wearing, or, or do you have an umbrella? Exactly. Or un suéter. Are you wearing a sweater, for example? Are you wearing jacket. a raincoat? A jacket, exactly. So here the person says, well, you're wearing a coat. I mean, la idea es ir cambiando las palabritas, por ejemplo, para que sea algo de acuerdo a nuestro um, ambiente, a nuestro clima. Because that's, I mean, for example, here, creo que nadie toma taxes anymore. So maybe let's take the bus, right? Let's take the Uber. Or caminemos, let's walk, oh. all right? Or let's run. So vamos a cambiar pedacitos de esta conversación para que tenga sentido. Here, for example, 
Uh, podemos utilizar cold. Podemos utilizar cool, que cool es como un clima agradable, right? It's cold, it's cool, it is warm, or it is very hot. So, ustedes pueden adecuarlo. Guys, tomémosle captura de la conversación, please. Vamos a ir a practicarla. Tenemos solo cinco minutos para practicarla. Repítanla, 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 de tal manera que les salga lo más natural que se pueda. Vamos a ir en grupos súper pequeñitos para que todos puedan practicar. Y luego regresamos y seguimos here. So, vámonos, guys. Let's go. Cámbienle solo detallitos, right? Change just details, names, or things like those. Jenny, Trini, uh, Mary, so let me know si necesitan ayuda. Kenny, eh, logra ver la aplicación? Eh, no, la verdad, no, es que estoy en el teléfono, teacher. Anda, no se preocupe, Miss. Eh, en el teléfono, en la parte izquierda, en la parte superior, le va a aparecer un cuadrito. Es un cuadrito Ajá. pequeño, está arriba, que dice grupo reducido. Sí, sí, Solamente sí. le da encima sí. y eso es todo. Uh -huh.
Um, hi, Kenny. The rest of the girls are not here, right? Yes. Oh, I see Miss Soto. Okay. Hi, teacher. Hi, Kenny. Deme un segundito. Ahorita vamos a regresar. Sí, acabo de ver que no. La chica no, uh, no pudo entrar. Deme un segundo. Give me one moment here. Uh, thank you guys. Gracias por regresar. Deme solo 30 segundos mientras los demás regresan. So they will be back in a moment. Hold on. Give me just a second here. ¿Qué tal guys? ¿Pudieron practicar? Um, ¿Hay alguna palabrita que no la sabían decir? ¿Alguna palabra que les haya costado con la pronunciación? ¿O estamos bien? Are we good? Eso, a coat. A coat. De hecho, esa es la pronunciación. Coat, <laughs> so, a coat. coat. Uh -huh, coat. coat. Yes. So, it's like, como una gabacha, right? Or, or like, un abrigo. A coat. Mm -hmm. Coat. Yes. Como una capa. Mm -hmm. Más exactly. Well, you see, sí, depende de eh, la forma como lo veamos. De hecho, here, si usted ve acá, anda como una especie de jacket o algo así. So, that would be kind of... Kind of a coat. Uh -huh. So puede ser una capa solamente, puede ser algo más como lo que anda. Uh, si son doctores, por ejemplo, o trabajan en el área de farmacéutica, las, las gabachas también se les llama coat. Entonces son varios tipos a lo que le llamamos coat. All right, guys. So I just need some volunteers. Eh, Rosemary, dígame un número del 1 al 9, please, from 1 to 9. Five. Oh, nice. Number five. Oh, pero eh, mi soto no está acá. Dígame otro número. Okay. Give me another number. Number eight. Number eight. That is Lisbeth and Oscar Rodriguez. Thank you, guys. Son las primeras víctimas de la noche. So <laughs> let's have this little conversation. <laughs> okay. Le pueden cambiar detalles, lo que acaban de practicar. So what you practice? Okay. Oscar. Oscar, ¿está por ahí? Are you there? Sí, aquí estoy. Nice. Eh, ¿Quién empieza? Si quiere usted. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your umbrella? No, they they are at home. Well, you wearing your sweater? But my sweater isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks. Lisbeth. Hi, thank you so much. Thank Very you. nice. Okay. Really cool indeed. So I like it. I like the changes you made. Very, very cool. Let's listen to just one more group. Veamos que cambios le hicieron también. And uh, Lisbeth, give me one number from one to nine. Four. Four. That's Nelson Rebe and Teresa. <laughs> okay, guys. So, ¿quién comienza? Who starts? Let's have okay, Nelson. Com Let's have Nelson yo. and Rebecca. Okay, perfect. Yeah, bien. Este, oh, no. Yo, yo, yo le... Yes, yo complemento la oración con él. Sí. Ah, okay, okay. Okay. Hello. What did it matter? <clears throat> it's raining and it's very cool. How are you wearing high gloves? No, they're at home. 
where your where will your are uh, where your cut but my coat is warm and I'm not wearing boots. Okay, let's go, Deck. I taxi. Thanks, Rebecca. All right, thank you guys. Very nice pronunciation. Pretty, pretty cool. All right, now let's do the following. Take a look at what we have right here. The person says, are you wearing your gloves? You are wearing your coat. I'm not wearing boots. So, están hablando de este momento. They are talking about this very moment. So, let's take a look and let's practice this. ¿Cómo puedo hablar de lo que yo estoy haciendo ahorita? ¿Cómo puedo hablar de lo que está sucediendo en este momento? En inglés hay algo que se llama present continuous. And ese es el nombre del tiempo de gramática. Like in Spanish, tenemos presente, pasado, futuro. Tenemos esto que se llama present continuous que lo voy a utilizar para lo que yo estoy haciendo ahorita, all right? So, hagamos un breve repaso de los pronombres. Tenemos I, you, ayúdenme con el resto, guys. She, she, he, 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 que voy a utilizar con cada uno de ellos. Por ejemplo, I am. I am. I am. Okay. You. I am. You are. You are. She is. 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 She Necesito armar mi oración. Yo quiero decir qué es lo que estoy haciendo. Porque aparte de la clase, yo sé que todos estamos haciendo algo más. Si tienen bebés, por ejemplo, están poniendo atención acá, pero le están echando un ojito al bebé. Right? O, por ejemplo, si tienen vecinos, a veces tienen música y están escuchando música también. Entonces, ¿cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo decir lo que yo estoy haciendo en este momento? Súper fácil, guys. Primero, vamos a hacer un breve repaso de verbos. Ayúdenme con verbos. Un verbo es todo aquello que me indica una acción. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, I have listened. ¿Qué más? Ayúdenme con más verbos. Read. 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 Write. Write. Play. Play. Watch. Watch. Dance. Run. Dance. Eat. Study. Ajá, study. Eh, eat, creo que escuché por ahí. Uh -huh. Eat. Play. Yes. Eh, Lisbeth, can you repeat? Play. Play. Uh, creo que ya lo escribí. Yes. ¿Qué más? Translating. Uh, walk. Ok, walk. Yes. Um, drink. Drink, drink, drink. Yeah. Uh, Podemos comenzar con ellos. So, el detalle es el siguiente. Si se fijan. Uh, look. Look, uh -huh. yes, y todos ellos. Yo tengo I am, pero luego tengo listen. Y veíamos antes que no voy a poder combinar estos dos verbos. Tengo el verbo to be en la forma de am y luego tengo listen. Yo no puedo decir yo escucho o yo estoy escuchando I am listen. Esto no se puede. I am read, I am write. Esto nunca se va a poder. Entonces, ¿qué hago yo para decir estoy escuchando? Estoy leyendo. Le voy a agregar algo más. Y, y el Ah, alguien ya vio el video. Amazing. So I have listen. Listen se convierte en listening. Ahora sí. I am listening to the teacher. I am listening to music. So read. Lo mismo, solo le voy a ir agregando. Venga para acá. Ah, aquí vamos a ver. En right, guys, pasa algo. Alguien que me ayude con right, porque acá hay un cambio. Writing. Uh... Y se elim elimina la E. There you go, amazing. Solo se la quito, exactly. Solo se la quito, right? Play. Pues Play. ING. Play. Watch. Watching. Watch. Run. Uh, run es bien especial. Run. ¿Qué pasa con run? Running. Running. Ah, Running. le agrego una N. Nice. Dance. Se la voy a quitar la E, no la necesito. Study. ¿Le puedo quitar la Y, guys? ¿Can I eliminate it? Yes. Sí. Yes. Yes. 
No. ¿Quién da más? <ríe> ok. Las Y, por lo general, no se las elimino. I'm not going to eliminate it. And lo único que voy a hacer es agregarle ing, right? So, normalmente no se eliminan. It, pues ing. Walk, walk it, and drink, okay. drinking. Chicos, solo tengo una pregunta. Tengo it y tengo run. ¿Por qué en run le dupliqué la n? I don't know. I don't Anybody? Know. Anybody? No. For example, no. tengo, okay, it's a run. Pero le duplicamos la N. Tengo, por ejemplo, swim y le debo de duplicar la N. Tengo put y le debo de duplicar la T. ¿Qué ven, qué tienen en común? Una vocal eh, en medio. Una vocal, le te pone una vocal. Exacto. Ajá. No, uh -huh. Díganme, díganme. Give me more ideas. Ok, tienen una vocal. All right. ¿Qué más? En medio de dos consonantes. Ay, there we go. Cuando tenemos verbos cortitos y tenemos consonante, una vocal y luego una consonante, por lo general yo voy a duplicar esta última letra. So run, running. Swim es igual. A pesar que hay dos consonantes al inicio, solo se pronuncia con una sílaba. Entonces swim, yo le duplico la M. Swimming. Put. Es lo mismo, yo le voy a duplicar la última letra que sería la T. Pure. Cut, right? Eh, sería Kai, eso se la duplico. I'm gonna double it. Esa es una de las reglas con el ING. Pero no cambia pronunciación ni nada más. So, guys, tell me, ¿qué están haciendo? What are you doing right now? What are you doing? ¿Qué están haciendo? Aparte de escuchar la clase, claro. What are you doing? Translating. I am translating. I'm, I am translating. All right. Está traduciendo. I'm translating. Uh -huh. And the rest. What are you doing? Uh, for me, to I am in. checking my dinner. Oh, enjoy it. Okay. So you're having your dinner, Paula. Watching. Watching. El que está viendo, Kenny. What are you watching? El mm, eh, eh, de la clase. Ah, ok. Pensé que la novela o algo así. <laughs> ok, so you're watching the class. You're, you're watching the video. Ok, Omar, what are you doing? I'm, I'm drinking coffee. Omar, pero es bien tarde. <laughs> ok, so you're drinking coffee. Uh, what about the rest, guys? ¿Qué están haciendo? What are you doing? Los que tienen cámara apagada, what are you doing? <laughs> <laughs> so what is going on now? Let's... Why in the class? Ah, checking my baby. They are sleeping. They are, they are sleeping. Lo... They are sleeping. <laughs> Eso es lo que pensé. They are sleeping too. Okay. For example, yo veo a Pablo así como ya bien cansado, you know, y veo que está, por ejemplo, oh, ¿cómo se llama eso? Estaba estresando. So yo todo es ese tipo de cosas. Yo las puedo decir con esta forma. Vos te sabes, John. So, Pablo is Johnny, right? Oh, yeah, teacher. I am. <laughs> yes? I am reading the words. Oh, very nice. So, you're taking notes. You're writing. Okay. Now, uh, cambiamos un poquito en vez de ustedes y hablamos de su familia. What is your family doing? ¿Qué está haciendo su familia? For example, my, my sister, family. yo creo que está durmiendo. So, my, my sister is sleeping. Uh -huh. What is your sleeping. family doing, guys? ¿Qué están haciendo? ¿Sleeping too? Yes, sleeping. Yes. Todos, Watching. all of them. Watching TV. Okay. So, ¿quién está viendo televisión? Who is watching TV? My your brother. Family. Your brother, my your mother. dad. Ah, okay, your mother. My cousin. Ah, okay. Uh, my aunt. Okay. Super cool. Cool, cool, cool. My husband. My husband. Oh, my, your husband too. My husband. ¿Qué está haciendo your husband? What's your husband doing? I'm so estudiando. I am a student. He is a student. Yes, perfect. He is a study. Uh, Mr. Rosales. Eh, 
My brother. Um, and cell phone. Sería acá. My brother. Sería he is. He is. He is. Playing, playing, chatting. ¿Qué está haciendo en el teléfono? Watching YouTube videos. Eh, what is he doing? ¿Qué está haciendo en el teléfono, Oscar? Ni idea, la verdad. Invénteselo. Y en lo menos a estar. Oh, bye. ok, digamos eso. So, my brother no, no. sería el he is, right? He mm, is. Más... Guys, como uh -huh. veo, como digo, viendo. He is. Watching. 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 Oh, watching. watching. Y necesito meme. decir meme. So meme en inglés se pronuncia meme. So my brother is watching mm. memes. Mm -hmm. So mm. if you check, podemos decir todo esto, right? Like for example, right now, uh, creo que hay un, el gato de mi vecino está por acá arriba porque lo logro escuchar. So the cat is walking sobre mi techo, on my roof. <laughs> okay, so the cat is walking on my roof. Now, guys, ¿qué está pasando a su alrededor? What is going on around your house? ¿Qué están haciendo los vecinos? So what are, what are your neighbors doing? Está muy temprano para dormir. I don't think so. Uh -huh, I don't think they are sleeping. Pero si tienen... For example, si tienen perros, what is your dog doing? What's your cat doing? So what's your brother, your sister doing? Les voy a dar un minutito. I will give you one minute para que escriban qué es lo que están haciendo. So what's your family doing? What's your neighbor doing? Guys, si realmente no, no tienen como más familiares, that's okay. Invéntenselo, créenlo, right? La idea es poder practicarlo. So you can practice there. Um, or even, podemos utilizar a los, las cámaras de los compañeros para tener más ideas, right? So, for example, no he escuchado a María de Los Ángeles, let's say. So, yo creo que María está viendo ahorita, I don't know, a Pasión de Gavilanes. So, María is watching Pasión de Gavilanes right now. So, me lo puedo inventar, and that is okay. La idea es poder practicar as well. So, un minuto, guys. I'll give you one minute. Los resultados llegaron y nos dijeron que la sangre recuperada en el vehículo de Steve G coincidía con la que se había recuperado en el vehículo de Harold. Okie dokie, guys. So, tell me, ¿tienen algunas um, oraciones ya? ¿Tienen algunas ideas de que podamos? Yes. Yeah. And what do you say en nieta? Nieta. Yes. Okay, so, si es una niña, podemos utilizar gran daughter we can use yeah. granddaughter wow. 
mis, ya no me funcionó la, la cámara. Oh, no se preocupen, es no worries. Okay. Es cierto, de repente me desapareció. Yo sí, dije, está bien, estado viendo aquí si la arreglo, work, pero no, no, no. Work. That's fine, tal vez podamos re, um, solventarlo para mañana, o si no con el teléfono. Okay. No worries, se conecta with your phone. Too. How do you say ladrar in English? Mm, ese es bark, de perrito, ¿verdad? Like when we're talking about dogs, es bark. Solo le agregamos el ING, so the dog is barking. I am ready, teacher. Amazing. Thank you. Okay, guys. So tell me, ¿qué están haciendo? Sus familiares, ¿qué están haciendo los vecinos? What are they doing? Two examples. My brother sat with your dear friend. Oh, okay, okay. Very nice. I like that example. Solamente vamos a hacer un pequeño cambio here. Sí. Voy a escribirlo. Yeah. So my brother, give me one uh -huh. second. My, permítame que no quiere escribir. My brother is chatting. Ah, oh, he's chatting. Uh -huh. Vamos a agregarle ING. So my brother is chatting with, okay. Y vamos a hacer un pequeño cambio acá. Okay? Um, si, yo digo, si yo digo your, la idea es mi novio, bueno, mi hermano está escribiendo con tu novia. Entonces, el your es como directo a la persona a quien le estoy contando. Pero mi hermano está chateando con su novia, con la novia de él. Entonces, Entonces este your es here. Es here. lo voy a cambiar. El otro, her, es para una niña. Y para un niño, que sería my brother, sería... Yes. Yes, sí. my brother is chatting with his girlfriend. Ah, uh, sí? yes. Okay. Ahora sí, súper claro que es la novia de él. Si no podemos sí, hacer sí. una, uh, it can be confusing. Así se aprende, así se aprende. No, súper nice, okay. súper nice, my, porque de hecho, ellos, los posesivos son difíciles. Dígame, what else? My neighbors, mm -hmm. they are silent. They, they are es silent. Quiero poner que ellos están haciendo silencio, pero no sé cómo. Mm, kiss, they are making. Uh -huh. Lo que sucede es con la palabra silent, que se complica un poquito. They are, pero yo puedo decir, por ejemplo, ellos no están haciendo ruido, que sería lo opuesto. Oh, they, they are not. Are not. Uh -huh, making, noise. Are not making noise. La misma idea pero lo expreso de forma diferente. Yes. Uh, it's okay. So they are now making noise. Uh -huh. All right. Creo que vi por ahí la mano de Tatiana. Yes, Tatiana, give us your examples. Thank you, Rosemary. Nice examples. My husband is listening to music. Very nice. Okay. So, in, uh, listening. Uh -huh. Listen. Ning. Uh, the neighbors uh -huh. drinking beers. Oh, really? <laughs> okay. <laughs> so your neighbors are drinking beer. Okay. My uncle is, is cooking. Oh, cool. Okay. I like it. Very nice examples. Yes, Kimberly, give us your examples. And then I see Kevin. Yes. Uh, what is your family doing? Uh, my brother, he is watching TikTok. Okay. <laughs> I am listening to my daughter. Mm -hmm. No sé si se dice. Yes, that's okay. Okay. Um, my neighbors, ¿así se dice? Yes. Uh, are the, they are listening music. Oh, very nice. Okay, okay, super cool. Yes, Kevin, tell us. Okay, my mother is checking his social media. Oh, okay. My uh, neighbors are listening to music. Okay. My sister is watching to full videos on, the, on TikTok. Ah, okay. <laughs> okay, creo que todo el mundo Teacher. tiene TikTok now. <laughs> Dígame, miss. Te, say it. What do you say, sobrina? That is, se lo voy a escribir en el chat, se pronuncia niece. 
Okay, good. Thank you. You are welcome. Okay, guys, amazing. Thanks a lot for your participation. Super, super nice. I like it. So, guys, para el día de mañana vamos a crear más examples. Pero si necesito que hagamos lo siguiente. Busquen, por favor, una foto, right? Puede ser en su teléfono, una foto que tengan impresa, any picture, donde ustedes estén haciendo alguna actividad o su familia, si tienen a toda su familia haciendo algo, that would be better para que podamos describir qué es lo que están haciendo en esa foto, all right? So, eh, si la tienen en el teléfono mejor, right? La, para que la puedan mostrar. Y si no, si la tienen impresa, tomenle una foto y la mostramos el día de mañana y explicamos qué está pasando en esa foto, all right? Um, solamente a little reminder, los compañeros por ahí de administración escribieron en el grupo eh, ya que la próxima semana es la finalización del módulo gracias a quienes ya la terminaron que ya están al día y también hacerles eh, la invitación a los compañeros que todavía se me están quedando en la sección 2 o en la sección 3 que avancemos para esta semana a terminar la número 4 de ser posible que lo terminen todo right? eh, chicos hay algún ejercicio que les esté dando problemas de la plataforma los que todavía estamos pendientes ¿O todo bien? ¿Todo super nice? ¿A nadie se le ha bloqueado? No. Super genial, entonces. All right. So that's it for today. No se les olvide la fotito para el día de mañana. Thank you, guys. Que disfruten su noche. Have an amazing Dios night. Mío. And see you tomorrow. Bye. 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 See you. Bye. Good night. Teacher.